Oh, how do you put that into words? Um, it would be sorely lost. It really would. It'd be, it'd be like taking the heart out of the community. Es sind ja Menschen, die zusammenkommen, die suchen den Zusammenhalt und den Zusammenschluss von anderen Menschen und das finden sie einfach hier. Also das Dorf wäre ärmer ohne das Café Edelstein. Man hört das immer wieder. Ich denke, die stärksten Grundbedürfnisse neben Essen und Trinken äh, sind einfach, dass Menschen gesehen werden wollen, sie wollen irgendwo dazugehören und sie wollen eine wichtige Aufgabe erledigen, also eine sinnvolle Aufgabe in ihrem Leben erledigen. So being welcomed and seen and recognized is a simple thing to say, but a hugely important thing to carry out. And that's the first step to being able to re regain some of your humanity. So we're here in Fries, a little town in the north of the Netherlands, pretty close to where I live. And things are changing here. Shops are closing down. And the only thing still here is the local supermarket for your dailies. We asked ourselves, what happens in places like this? Where do people meet? Where do they catch up, share their stories? Not only here, but throughout Europe. Come on and let's take a look. And our first journey basically takes us to Grindelford. Yeah, Grindelford is it's not a large village, but it has very few resources. There are no other shops anymore. Um, we have a church. There are two pubs. There's a vet, there's an art shop, but is very little else really in the village itself. We lost in very, very quick succession a general store, a post office, a butcher's, uh, and there was nothing in the shop. So some local people got together and worked very, very hard to get the, get a, not just the shop, but the premises for the shop, uh, some funding to set the shop up and uh, start running it. So it was, I don't know, maybe a couple of years in the, in the making of that, maybe more. Um, so people were having to travel or order online, as we discussed before, and it just felt it was important to have somewhere for people in the village to be able to get um, uh, products. The Hintergrund war halt, dass wir im Dorf nur noch eine kleine Wirtschaft haben, wo die Leute hingehen können. Wir hatten früher, ich glaube, im Dorf waren sechs große Wirtschaften, also Gasthäuser, und da gibt es nichts mehr davon. Das unternehmerische Angebot dünnt sich einfach so stark aus, dass zum Schluss in den Orten zu wenig Angebote sich unterhalten und treffen zu können, überhaupt neu existieren. So apparently in this rural area something is missing. And people are filling this gap. They recreate the social infrastructure. And this is exactly the place where community comes to life. Now our next destination, moving from Grindelford back to the mainland, continental Europe again, Café Edelstein. Wir liegen mit der Gemeinde Freisen im schönen Landkreis St. Wendel und der Ort Oberkirchen ist äh, in der Gemeinde Freisen der zweitgrößte Ort mit ungefähr 2900 Einwohnern. Das Café Edelstein ist im Grunde hervorgegangen aus einem langjährigen, vorhandenen kleinen Museum. Das nennen wir das Minera Mineralogische Museum in Oberkirchen. Und wir mussten quasi einen Weg finden, die Leute auf andere Art und Weise hierher in diese Räumlichkeiten zu locken. Und das ist uns dadurch gelungen, dass wir es einfach umgedreht haben, weil ein Kaffee mit einer Edelsteindekoration ist natürlich eine absolute Alleinstellung und ist dann wieder interessant, weil die Kaffeebesucher noch ergänzend schöne Edelsteine anschauen können. Hier wird Geburtstag gefeiert, hier werden äh, familiäre Feiern finden hier statt. So we have a clinic, walking groups, we have a children's center, 
Wir haben Sport und Wandern für Senioren, damit sie einfach aktiv bleiben und äh, anderen Menschen begegnen. So we literally do cradles and grave. Well, we have a lunch club. And we have a library. We have Freizeitangebote for Erwachsene. I do fitness here. Donc, par exemple, l'atelier couture et l'atelier guitare se font dans le même lieu. Obviously, the church, which provides all sorts of kind of different uh, community support. The cafe. The cafe is the lifeline because everybody can meet there. It's the kind of place, if I'm away anywhere, I would always seek out. We provide kinderbetreuung. We unterstützen Eltern, wenn sie Kinder bekommen haben und eine ganz neue Lebenssituation haben. Die Grundidee ist aber, ein Miteinander zu gestalten. Eine Oase zu sein in Radebeul, wo Menschen sich begegnen können, gegenseitig unterstützen können, wo sie einen Anlaufpunkt finden, wenn sie Sorgen haben. Äh, voilà, donc il se passe plein de choses différentes, à des moments différents et avec des publics complètement différents. Ja, das stimmt auch. Ja, ein zweites Wohnzimmer würde ich es mal nennen. Ein zweites Wohnzimmer, ja. Es ist gemütlich hier, es ist warm hier. Man hat eigentlich alles, was man braucht. So, these places are like living rooms. And this is exactly where Ray Oldenburg talks about when he mentions the third place. And a third place is a place that we all need. Besides our home or the place that we work. It's a place where we can just like to hang out, meet people in our community, make it our own. These places are important to us. And from Café Edelstein to the rural countryside of France, where we run into La Fabrique. La volonté de cette association a été de créer des lieux pour rassembler les jeunes dans les milieux ruraux, mais pas que les jeunes, aussi les plus vieux et peut-être les familles, parce qu'on s'est rendu compte que au sein de notre association, on se retrouvait entre jeunes, mais ça manquait un peu d'intergénérationnel. Et l'idée d'un lieu, c'était surtout de pouvoir dynamiser les villages. I think it helps a lot of people from all age groups and it's all age groups that use the centre and because of the way the centre is, all age groups mix. There's no, oh, you, you don't sit there because they're young. Everybody mixes together. Age doesn't come into it, which I think is a vital part, a very vital part of mixing all the age groups. Egal was sie gelernt haben, wer sie sind, wie viel sie verdienen, in welchem Haus sie wohnen, in welchem Land sie geboren sind. Einfach einen Ort zu haben, wo Menschen willkommen sind. Sind ja alte Leute dabei, sind junge Leute dabei, Eltern mit Kindern, Kinderwagen. Also das gesamte Spektrum vom Alter, von ein paar Monaten bis 90 Jahre. Die Leute kommen alle hierher. Und dementsprechend groß ist ja dann die Verständigung. Oder, ja, das klappt wunderbar. Das ist so ein Stück, das, das, was uns treibt hier im Familienzentrum mit all unseren Projekten, dass wir einfach die Kraft, die Familien haben, gern dafür einsetzen wollen und gern rauskitzeln wollen, für Radebeul was zu machen, da ein Miteinander zu gestalten und es zu, zu unserem, Rade, unserem Radebeul zu machen. So there's places, they need to be for all. But how do we create a place that is for all? Well, First of all, they need to be visible and accessible to all. They need to be usable and safe and comfortable. When all those layers are in place, then we create a place that really engages. And from La Fabrique, we go back to the UK again. Is where we run into the For All Healthy Living Centre. Okay, so Western Supermare is a coastal town. It's it's between two major uh, cities, Bristol and Taunton. It mainly survives now on tourism, um, day trippers mainly, not long term stay. Um, also has a high number of uh, older people's homes, care homes, and also has a quite a high number of uh, drug rehab uh, facilities. It has the highest, the third highest level of inequality in the country. So the gap between the most affluent and the least affluent, the gap, North Somerset has the third highest gap in the country. It has a pier, it has a kind of seafront with donkeys on the beach. It's a very traditional, old-fashioned 
kind of British um, seaside town. So they're a group of older women who come in, they do a bit of craft activity, but what they do is they talk and they tell stories about their lives and they connect to one another. Uh, and quite a number of those women now don't live on their own. Uh, and so it provides some social cohesion. It helps reduce their stresses. People with low level mental health, it really makes a difference to their lives. Obviously, we also run a cafe. So that just is a place where people can just come in and sit and uh, be met um, and just meet other people. So it's a social place as well. It, uh, the events are enjoyable. Uh, they're, they're social occasions rather than not just physical activities. It, it, so it's, the social aspect of the community shop and the events is 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 almost as important as the actual selling of goods as well. It, it, it's the personal attention, I think, really. Um, it's it's we respect people, even if they just want to come in and buy a, you know, a, a small amount of chocolate or something. That's fine. Um, and I think that the nature of the people that work there means they will chat to people, make them feel welcome. Weil es einfach eine ganz besondere Atmosphäre hier ist. Man kennt sich, man schätzt sich gegenseitig und man fühlt sich einfach hier wohl. Es ist familiär. Es ist im Ort, es ist einfach eine familiäre Angelegenheit. Und da geht man anders miteinander um. Man kann sich austauschen, man hört andere Meinungen die man sonst das ganze Jahr über vielleicht nicht so hört oder vielleicht auch nicht so mitbekommt. Aber man kann sich hier gut austauschen, kann auch ganz gut diskutieren über gewisse Themen. Das geht ganz gut. Jeder hat ja eine andere Meinung über ein bestimmtes Thema, aber das ist kein Problem. Man versteht sich, ja, kommt wieder ins Reine mit allem und wenn man nach Hause geht, ist man glücklich. So, as we've seen, people like to connect. So the places we're talking about are not only important to them individually, but also to society as a whole. And this is where the American sociologist Eric Kleinenberg talks about in his book, Palaces for the People. Because the places we're talking about are real social cement. And from the healthy living center back to Germany, we find ourselves in the town of Radebeul. Radebeul is eine Kleinstadt, ähm, liegt an dem äh, Ufer des Flusses Elbe, ähm, im Rücken hat es die Weinberge, es ist also eine Weinbauregion. Das heißt, bis vor 100 Jahren war Radebeul absolut ländlich. Radebeul war ein äh, Bahnhof der ersten Eisenbahn von Leipzig nach, nach Dresden. Odol, das Mundwasser, wurde in Radebeul erfunden. Filtertüte von Melita, der äh, BH ist erfunden worden in Radebeul, also eigentlich traditionell eine sehr kreative und sehr dynamische Stadt. Ich glaube, das Familienzentrum bringt wirklich ganz viel Wärme hier rein in das Miteinander und das wäre aus meiner Sicht ganz schlecht für Radebeul, ohne das Familienzentrum zu sein. Ja. Ich glaube wirklich, dass das Familienzentrum auch Menschen verbindet. Uh, meeting uh, and getting to know people um, better. The, the you wouldn't necessarily do that if you if we didn't have this community shop. So it, what it provides is a place to meet other people uh, because you're not on your own. Um, it gives you, I, mean, I suppose it's not exactly the same because you don't get exercise in the same way. Um, uh, but what you do do is you, you do meet other people and you can learn new things. On a personal less level, um, I'd be lost. I'd, I'm not sure how I'd refit my life again because I do so much in the center and I get so much out of the center. Um, it would be a tragedy, absolute tragedy if anything was to happen. I, I don't think, and I think 90% of the people on the estate would feel the same. So we are back here in Fries from a little journey through Europe. And what we've learned from the people that we've spoken is that if people take over, and when people create those inclusive places, then they create attractive communities. And that's great news, for instance, to a place like this, because this also could become a third place. And this place could make this community one of the winners of tomorrow. And it isn't that hard, 
as we've learned from the people that we saw. The final words to them. Also, ich würde sagen, wenn man eine Idee hat für einen dritten Ort, dann soll man es einfach machen. D'être ambitieux et, et de rêver et de pas hum, tout de suite euh, s'interdire des choses pour des raisons euh, de moyens ou, ou de complexité des choses. I say that very lightly, that the welcoming is really important, but actually it's, I, it's the thing we drill into our reception team the most, that they smile and they welcome everybody they can see coming into the building. Just make it a very safe environment, a very open environment and um, when I say welcome, I mean welcome to anyone. Oui, oui, oui. Un conseil à donner, euh, ce serait euh, de prendre soin de soi et des autres et de vraiment faire attention euh, aux émotions et aux besoins. Es besteht noch Hoffnung. <laughs> also, für mich ist das einfach ein bisschen ein Zeichen dafür, dass wir, dass wir anders können wir als Menschen anders können, dass wir mit, anders miteinander umgehen können, ähm, dass wir unsere eigenen Ängste und, und gruseligen Geschichten, die wir im Rucksack haben, einfach beiseite legen können, wenn es auch nur für einen Moment ist und uns auf einer ganz anderen Ebene begegnen können, wieder als, als Menschen. <lacht>